ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഷാദ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗൂഗിളിൻ്റെ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് റൂം ലൈവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സേഫ് ആണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ലൈവ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കിട്ടും ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ജാം ബോർഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല കൂളായിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതും ഗൂഗിളിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയോടും സേഫ്റ്റിയോടും കൂടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാനായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ മീറ്റാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു വഴി രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോ വരും അപ്പം നമുക്ക് മുകളിൽ വലത്തെ സൈഡിൽ മീറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മീറ്റ് എടുക്കാം ക്ലാസ് റൂം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം ജാം ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ജാം ബോർഡ് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ജാം ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമും മീറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ആണിത് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഇത്ര ജോയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ് ലൈവ് ഓൺ ടു പി എം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റും ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കയറി പോകാം നമുക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊന്ന് വീഡിയോയിൽ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ബാ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു ടാബും കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത് വേറൊരു ടാബും കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജാം ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഗൂഗിളിൻ്റെ ജാം ബോർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഈ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മീറ്റിംഗ്
നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വാട്സാപ്പ് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് ആസ്ക് ടു ജോയിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൺ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ജോയിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഡിനൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡിവൈസിലും കൂടെ സൈനിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിവൈസ് ഞാൻ സൈനിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്കിതുപോലെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എത്ര ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് നാവ് കൊടുക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന വലത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രസൻറ്റ് നാവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ജാം ബോർഡൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രീൻ വേണമെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് നാവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രസൻറ്റിങ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പ്രസൻറ്റിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് നോ കൊടുത്ത ടാബിൽ നമ്മൾ എ വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വിൻഡോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രോമിൻ്റെ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജാം ബോർഡ് അവിടെ കണ്ടു നമ്മൾ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് നിഷാദ് ഹബ് പ്രസൻറ്റിങ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും ജാം ബോർഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ജാം ബോർഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലത്തെ അറ്റത്ത് താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് സൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂ ജാം ബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇടത്തെ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ പെൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ആരോ മാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ വേണോ മാർക്കർ വേണോ ഹൈലൈറ്റർ വേണോ ബ്രഷ് വേണോ കളർ ഏത് വേണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ പെൻ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എറൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള എറൈസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ കവർ ചെയ്തതിന് പറ്റി നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണിത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഉള്ള ഇമേജൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് അപ്ലോഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇമേജ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് എവിടെ ന
ഒരാളിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓൾറെഡി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്കവിടെ മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാണോ ആ ആളിനും ആ ജാം ബോർഡിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആളിന് എഡിറ്റർ പെർമിഷൻ ആണോ വ്യൂവർ പെർമിഷൻ ആണോ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണറാക്കി ഇതിനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മൾ ജാം ബോർഡിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ജാം ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ജാം ബോർഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ വിൻഡോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു കൂൾ ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാലും ശരി നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ലിമിറ്റഡ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് പോരാ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് വേണം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ വേണം അങ്ങനെ എന്ത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ക്രോമിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ക്രോമിൽ അഡീഷണൽ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്രോം വെബ് സ്റ്റോറിൽ കയറുക കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മീറ്റിന് എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മീ പുഷ് ടു ടാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് മാറി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പുഷ് ടു ടോക്ക് മീറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണത് അത് ആഡ് ടു ക്രോം ഇതായത് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് നേച്ചർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ തീംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം മോർ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ടു ക്രോം കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുക അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ മീറ്റിൽ അത് ആഡ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റ് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്